বাংলাদেশ বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বের অন্যতম ক্রিকেট পরাশক্তির দেশ বাংলাদেশ ক্রিকেটকে বিশ্ব দরবারে আজকের অবস্থানে নিয়ে আসতে হাতে গোনা যে কয়েকজন প্লেয়ারের অবদান আছে মাহমুদুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় কেটেছে পর্দার আড়ালে সেখান থেকেই নীরবে নিভৃতে খেলে গেছেন একের পর এক চোখ ধাঁধানো ইনিংস এজন্যই ভক্তরা ভালোবেসে তাকে সাইলেন্ট কিলার বলে ডাকে উপরের দিকে খেলার সব ধরনের যোগ্যতা থাকলেও দলের কথা চিন্তা করে সেই আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল তাকে উপরের দিকে খেললে হয়তো তার নামের পাশে থাকত আরও কিছু তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার দেখতে দেখতে পার করে ফেলেছেন জীবনের ৩৫টি বছর আজ তার ছত্রিশতম জন্মদিনে তার খেলা দশটি সেরা ইনিংস নিয়ে আলোচনা করব দর্শক স্বাগতম আপনাদের বিষয় বাংলার আরও একটি নতুন এপিসোডে ভিডিওটি শুরু করার আগে অনুরোধ করব আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশন অল করে দিন আর অলরেডি করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এনজয় করুন পুরো ভিডিওটি কাগজে কলমের পারফরমেন্স হিসাব করলে দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ তেমন ভালো করতে পারেনি কারণ দিন শেষে সেই হিসাবের খাতায় লেখা হয় কে হেরেছে আর কে জিতেছে কিন্তু এগুলোর বাইরে যদি বিশ্বকাপের স্কোর কার্ডগুলো দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন বাংলাদেশ প্রায় সবার সাথে সমান তালে লড়াই করেছিল দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচটা এখন পর্যন্ত বিশ্বকাপের ইতিহাসের রেকর্ড ছিল এর আগে কখনোই বিশ্বকাপের কোনো ম্যাচে দুই ইনিংস মিলে এত রান হয়নি অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া পাহাড় সম তিনশো বিরাশি রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে মুশফিকের সেঞ্চুরির পাশাপাশি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের ৫০ বলে উনসত্তর রানের ঝরো ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে তিনশো রান সংগ্রহ করেছিল যদিও ম্যাচটি বাংলাদেশ হেরেছিল কিন্তু ছয় নম্বরে নেমে মাহমুদুল্লাহর সেই চোখ ধাঁধানো ইনিংসটি আজও চোখে লেগে আছে কোটি কোটি ক্রিকেট ভক্তের করোনা মহামারীর পরে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট গড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আতিথিয়তা দিয়ে প্রথম দুই ম্যাচ জিতে তৃতীয় ম্যাচে বাংলা ওয়াশের লক্ষ্যে মাঠে নামে বাংলাদেশ এদিন সাকিব তামিম মুশফিক একটা ভালো স্টার্ট দিলেও শেষের দিকে মাহমুদুল্লাহর তেতাল্লিশ বলে অপরাজিত চৌষট্টি রানের সুবাদে বাংলাদেশ দুশো সাতানব্বই রানের পুঁজি পায় পরবর্তীতে বাংলাদেশি বোলারদের তোপে মাত্র একশো সাতাত্তর রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং লাইন আপ দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে সাকিব মুশফিক একটা বড় রানের ভিত গড়ে দেন শেষের দিকে মাহমুদুল্লাহর ঝরো তেত্রিশ বলে ছেচল্লিশ রানের অপরাজিত ইনিংসের উপর ভর করে বাংলাদেশ তিনশো ত্রিশ রানের বিশাল লক্ষ্য দাঁড় করে পরবর্তীতে বাংলাদেশি বোলারদের নৈপুণ্যে তিনশো নয় রানেই থেমে যায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস ম্যাচের নায়ক সাকিব আল হাসান হলেও মাহমুদুল্লাহ সেই ক্যামিও ইনিংসের মূল্য সেঞ্চুরির চেয়েও কম ছিল না সাল দুই হাজার আঠারো পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাহমুদুল্লাহর একশো ছত্রিশ রানের উপর ভর করে সব উইকেট হারিয়ে পাঁচশো আট রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ পরবর্তীতে বাংলাদেশ সেই ম্যাচটি জিতে নেয় ইনিংস ব্যবধানে দুই হাজার দশ সালে নিউজিল্যান্ড সফরে যায় বাংলাদেশ সিরিজের একমাত্র টেস্টে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নেন মাহমুদুল্লাহ ভেটোরের বলে আউট হয়ে ফেরার আগে মাহমুদুল্লাহ খেলেছিলেন একশো পনেরো রানের এক ঝকঝকে ইনিংস যদিও বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি হেরে গিয়েছিল তবে মাহমুদুল্লাহ সেই ইনিংস ক্রিকেট বিশ্বকে তার আগমনী বার্তা দিয়েছিল সাল দুই হাজার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে ইতিহাস গড়েছে বাংলাদেশ নিয়ম রক্ষার ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ এদিনও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করেন বাংলাদেশের সাইলেন্ট কিলার এর আগে বিশ্বকাপে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করতে পারেননি কোনো বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান এদিন একশো তেইশ বলে একশো আঠাশ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি
বাংলাদেশের ক্রিকেটের ইতিহাসে এই ম্যাচটির কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে নাসির হোসেনের এই লাইন যতদিন বেঁচে থাকবে আমার মনে থাকবে এই ম্যাচের গোড়া প্রত্যন করেছিলেন সাইলেন্ট কিলার প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একশো আটত্রিশ বল একশো তিন রানের ইনিংস খেলে বাংলাদেশি ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান হিসেবে নিজের নাম লেখান মাহমুদুল্লাহ তার সেই ইনিংস এর উপর ভর করে দুশো পঁচাত্তর রান করেছিল বাংলাদেশ পরের ইতিহাস তো সবারই জানা দু হাজার পনেরো বিশ্বকাপের রেস মাহমুদুল্লাহ টেনে এনেছিলেন দুই হাজার সতেরো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও নিজেদের বাঁচা মারার লড়াইয়ে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মাঠে নামে বাংলাদেশ তেত্রিশ রানে চার উইকেট হারিয়ে ফেলে বাংলাদেশ এদিন হয়তো সবচেয়ে আত্মবিশ্বাসী মানুষও বাংলাদেশের পক্ষে বাজি ধরার সাহস করতে পারেনি কারণ টপ কাতে হবে বিশাল লক্ষ্য যা করতে হলে দরকার ম্যাজিক আর সেদিন সেই ম্যাজিক করে দেখিয়েছিলেন মাহমুদুল্লাহ সাকিব আল হাসানকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশকে পৌঁছে দিয়েছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে সেই ম্যাচে তিনি শুধু নিজেই সেঞ্চুরি করেননি চাপমুক্ত ব্যাটিং করার পরিবেশ তৈরি করে সাকিবকেও সেঞ্চুরি করতে সাহায্য করেছিলেন আমাদের সাইলেন্ট কিলার দল যখন জয়ের বন্দরে নোঙর ফেলবে তখন সাকিব আউট হলেও ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়েন তিনি ক্যারিয়ারে এত চড়াই উতরাই গেছে যে কখনো স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারেননি খারাপ পারফরমেন্সের দায় বাদ পড়েছিলেন টেস্ট দল থেকে কিন্তু যখন ফিরলেন তখন পুরো ক্রিকেট বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ফুরিয়ে যাননি প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তিনি খেলেছিলেন একশো পঞ্চাশ রানের এক অপরাজিত ইনিংস শুধু নিজেই সেঞ্চুরি করে খেলতে হননি তিনি টেলেন্ডারে বোলার তাসকিন আহমেদকেও পঁচাত্তর রানের ইনিংস খেলতে সহায়তা করেন এত কিছুর পরেও বিসিবির উপর অভিমানে টেস্টের জার্সি তুলে রাখেন তিনি ক্রিকেট ইতিহাসে মাহমুদুল্লাহ একমাত্র প্লেয়ার যার শুরু হয়েছিল পাঁচ উইকেট নিয়ে আর শেষটা হয়েছিল দেড়শো রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় থেকেছেন পর্দার আড়ালে কখনো পার্শ্বনায়ক কিংবা খলনায়ক হয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন পুরো ক্যারিয়ার কিন্তু সবারই একদিন মঞ্চ টাইকান্ত নিজের করে নিতে ইচ্ছে করে মাহমুদুল্লাহ তার ব্যতিক্রম নন তাই চেষ্টা করব নায়কের আসনে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে দিয়ে ঐতিহাসিক চরম নাটকীয়তায় ভরপুর গোটা জাতিকে আনন্দে ভাসানো নিধাস ট্রফির ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মাহমুদুল্লাহর বীরত্ব গাঁথা দিয়ে ফাইনালে ওঠার জন্য শেষ ওভারে দরকার বারো রান স্ট্রাইকে মুস্তাফিজুর রহমান নন স্ট্রাইকে আসার সারথী মাহমুদুল্লাহ উদানার প্রথম বল থেকে কোনো রান নিতে পারলেন না ফিস দ্বিতীয় বলে রান আউট হয়ে ফিরলেন পরপর দুটো বাউন্সে নো বল সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্কিত আম্পায়ারি অধিনায়ক সাকিব আল হাসান মাঠ থেকে উঠে আসার ইশারা করলেন দুই সতীর্থ রিয়াদ এবং রুবেলকে মাঠের সাথে উত্তাল কলম্বোর প্রেমা দাসার গ্যালারি ক্ষণিকের জন্য সেই আগুন যুদ্ধের ময়দানে গোলা বারুদের রূপ নিল ফিরতি খেলা যখন শুরু হল চার বলে তখনও দরকার ওই বারো রান স্ট্রাইকে মাহমুদুল্লাহ উদানার তৃতীয় বল ওয়াইড আউট অফ সাইড ডেলিভারি 
কভারের উপর দিয়ে চার কমেন্ট্রি বক্স থেকে যে বলকে টেস্ট ক্রিকেটে হোয়াইট বল বললেন ব্রেটলি এবার ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ প্রেমা দাসার গ্যালারি পুরো শ্রীলঙ্কাও নয় কি উদানার চতুর্থ বল লো ফুল টস ডিপ মিড উইকেটের দিকে ফ্লিক করলেন মাহমুদুল্লাহ ডাইভ দিয়ে ইঞ্চি খানেকের ব্যবধানে রান আউট থেকে বাঁচলেন রিয়াদ ওই বল থেকে রান আসলো দুটি ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল বাংলাদেশ হ্যাঁ বাংলাদেশ তবে হতাশ প্রেমা দাসার শ্রীলঙ্কান সমর্থকরাও আদতে পুরো শ্রীলঙ্কাই শেষ দুই বলে দরকার ছয় রান পঞ্চম বল করতে আলতো রান আপে বলার উদান মনে ঘুর পাক দিচ্ছে হাজারো প্রশ্ন ফিরে আসবি কি আরও একটি বেঙ্গালুরু নাকি প্রেমা দাসা এবার রচিত হবে নতুন কাব্য মাহমুদুল্লাহ কি হবেন নায়ক নাকি আবারও ঢাকা বেঙ্গালুরু হয়ে প্রেমা দাসায় বাংলাদেশের খলনায়ক হবে